হিস্টোগ্রাম দেখে ছবির উজ্জ্বলতা অনুধাবন সকল ডিজিটাল ক্যামেরায় ছবি তোলার পর মনিটরে ছবিটিকে দেখার ব্যবস্থা থাকে যাকে প্লেব্যাক বলা হয় উন্নত মানের ক্যামেরাগুলোতে কয়েকভাবে প্লেব্যাক করা যায় যেমন মনিটর জুড়ে শুধু ছবি ক্যামেরায় ফোল্ডার নেম ফাইল নেম ফাইল ফরমেট ডেট টাইম পিকজেল ডাইমেনশন ইত্যাদি সহ ছবি ছবির আর জিবি হিস্টোগ্রাম সহ ছবি মোড শাটার স্পিড অ্যাপারচার আইএসও হোয়াইট ব্যালেন্স ইত্যাদি সেটিং এবং ছবির লুমিনোসিটি হিস্টোগ্রাম সহ ছবি তবে ক্যামেরার মডেল অনুযায়ী এগুলোর পার্থক্য হতে পারে ছবির উজ্জ্বলতা যাচাই করতে কেন হিস্টোগ্রাম সহ ছবি দেখতে হবে সে বিষয়ে একটু পরেই আলোচনা করা হবে হিস্টোগ্রাম বলতে কি বুঝায় ছোটোবেলায় বিশেষ করে হাইস্কুলের পড়ালেখায় আমরা বারগ্রাফ সম্পর্কে জেনে থাকি বারগ্রাফের মাধ্যমে একটি দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার অর্থনৈতিক উন্নতি অবনতির হার বিশেষ কোনো বিষয়ে কয়েকটি দেশের তুলনামূলক অবস্থান সহজবদ্ধভাবে উপস্থাপন করা যায় বারগ্রাফের সাথে হিস্টোগ্রামের মিল আছে হিস্টোগ্রাম হচ্ছে কোনো সংখ্যাভিত্তিক উপাত্ত বা হিসাবমালার রৈখিক বা নকশাভিত্তিক উপস্থাপনা এখানে সংখ্যাভিত্তিক উপাত্ত বা হিসাবমালা বলতে নিউমেরিক্যাল ডাটা বুঝাচ্ছি রৈখিক বা নকশাভিত্তিক উপস্থাপনা বলতে গ্রাফিক্যাল রিপ্রেজেন্টেশন বুঝাচ্ছি ডিজিটাল ইমেজের হিস্টোগ্রাম একটা ডিজিটাল ইমেজে হিসাবের অনেক কিছু আছে যেমন এক পিকজেলের সংখ্যা এবং সাজানোর স্টাইল দুই পিকজেল সমূহের রং তিন পিকজেল সমূহের তুলনামূলক উজ্জ্বলতা ইত্যাদি এই তিন নম্বর বিষয়টি ইমেজের হিস্টোগ্রামের জন্য বেশি গুরুত্বপূর্ণ আর জিবি হিস্টোগ্রামে রেড গ্রিন এবং ব্লু চ্যানেলের মোট তিনটি হিস্টোগ্রাম দেখায় যেটা দেখে ছবির উজ্জ্বলতা বোঝা জটিল হতে পারে আমরা বরং এই হিস্টোগ্রামটি যাকে লুমিনোসিটি হিস্টোগ্রাম বলা হয় যা শুধুমাত্র ছবির উজ্জ্বলতার বিন্যাস প্রকাশ করে সেটি নিয়েই আলোচনা করব আমরা জানি এক্সপোজার মিটার সেটা বিল্টিন হোক কিংবা হ্যান্ডহেল হোক বিষয়বস্তুকে রং দিয়ে দেখে না শুধুমাত্র উজ্জ্বলতা দিয়ে বিচার করে মানে মিটার হচ্ছে কালার ব্লাইন্ড ইমেজের হিস্টোগ্রাম দেখতে এরকম একটা আয়তকার বক্সের মধ্যে কতগুলো পাহাড়ের মতো নকশা পাহাড়ের মতো নকশাগুলো মূলত পাশাপাশি দাঁড়িয়ে থাকা কতগুলো রেখা বা বারের সমষ্টি রেখাগুলো একটির সাথে আরেকটি লেগে লেগে আসে যদি ওগুলো ফাঁকে ফাঁকে থাকত তবে এরকম দেখাত ডিজিটাল ইমেজে আর জিরো জি জিরো বি জিরো মানে মিস কালো আর টু ফিফটি ফাইভ জি টু ফিফটি ফাইভ বি টু ফিফটি ফাইভ মানে পূর্ণমাত্রার সাদা যার চেয়ে সাদা ডিজিটাল ইমেজে হতে পারে না আর জিবি মোডের কোনো ইমেজে এক একটি পিকজেলের উজ্জ্বলতা মিসকালো থেকে শুরু করে পূর্ণমাত্রার সাদা পর্যন্ত হতে পারে মিটারের মতো করে দেখতে হলে ছবিকে একশো পার্সেন্ট ডিসাসুরেট করে সাদা কালোয় বিবেচনা করতে হবে তাহলে ছবিতে জিরো থেকে টু মানে মোট টু স্তরের উজ্জ্বলতা থাকতে পারে থাকতে পারে এই জন্য বলছি অনেক ছবিতে হয়তো মিসকালো পূর্ণাঙ্গ মাত্রার সাদা কিংবা মধ্যবর্তী অন্য যে কোনো উজ্জ্বলতা অনুপস্থিত থাকতে পারে আপনারা নিশ্চয়ই কালো এবং সাদা বোঝেন কিন্তু মিড গ্রে এবং মিড টোন বলতে কি বোঝায় মিড গ্রে হচ্ছে সাদা এবং কালোর মাঝামাঝি উজ্জ্বল নিউট্রাল গ্রে যার কালার ভ্যালু আর ওয়ান টোয়েন্টি এইট জি ওয়ান টোয়েন্টি এইট বি ওয়ান টোয়েন্টি এইট মিড টোন হচ্ছে বিষয়বস্তু কিংবা ছবির কোনো টোন তা যে কোনো রঙেরই হোক যার উজ্জ্বলতা মিড গ্রের সমান কিংবা খুব কাছাকাছি সেদিক থেকে মিড গ্রেও এক ধরনের মিড টোন মনে করুন একটি ছবিতে শুধুমাত্র মিড গ্রে টোনটি আসে তাহলে এর হিস্টোগ্রাম কেমন হবে একটা মাত্র উজ্জ্বলতা তাই একটা মাত্র রেখা তার পক্ষে দাঁড়াবে 
যেহেতু সেটা মিডটোন রেখাটি আয়তক্ষেত্রের মাঝখানে থাকবে ছবিতে যেহেতু পুরো জায়গা জুড়ে একটি টোন আছে অতএব রেখাটির উচ্চতা উপরের প্রান্তে ঠেকবে মনে করুন এটা এমন একটা ছবি যেখানে বেশি পরিমাণে মিডগ্রে তার চেয়ে কম কালো এবং আরও কম পরিমাণে সাদা আছে তাহলে এর হিস্টোগ্রাম হবে এরকম একদম বাম প্রান্তের রেখা সমষ্টি ছবির কালো জায়গাগুলোকে উপস্থাপন করছে মিডগ্রের চেয়ে কালোর জায়গা কম তাই এর উচ্চতাও কম মাঝখানের রেখা সমষ্টি ছবির মিট্টনগুলোকে উপস্থাপন করছে একদম ডান প্রান্তের রেখা সমষ্টি ছবির সাদা জায়গাগুলোকে উপস্থাপন করছে ছবিতে সাদা জায়গা যেহেতু সবচেয়ে কম তাই এর উচ্চতা অন্য দুটির তুলনায় কম এ পর্যন্ত যা যা বুঝলেন তা হল ক এক একটা খাড়া রেখা বা বার দুশো ছাপ্পান্ন স্তরে বিভক্ত কোন একটা উজ্জ্বলতাকে উপস্থাপন করে খ বাম প্রান্ত থেকে শুরু করে ডান প্রান্ত পর্যন্ত পাশাপাশি অবস্থান ওই টোনটির উজ্জ্বলতা বোঝায় যত বামে তত বেশি গাঢ় যত ডানে তত বেশি উজ্জ্বল বোঝায় বামের শেষ প্রান্ত মানে পূর্ণমাত্রার কালো বা মিশকালো যার চেয়ে কালো ডিজিটাল ইমেজে হতে পারে না ডানের শেষ প্রান্ত মানে পূর্ণমাত্রার সাদা যার চেয়ে সাদা ডিজিটাল ইমেজে হতে পারে না গ কোন রেখার উচ্চতা বুঝায় ওই উজ্জ্বলতার টোনটি ছবির কি পরিমাণ জায়গা জুড়ে আসে ঘ যত বেশি রকম উজ্জ্বলতার টোন থাকবে তত বেশি সংখ্যক খাড়া রেখা পাশাপাশি দাঁড়াবে সর্বাধিক দুইশো ছাপ্পান্নটি খাড়া রেখা পাশাপাশি দাঁড়াতে পারে যদি ছবিতে সব রকমের টোন না থাকে তবে সেসব জায়গা ফাঁকা থাকবে যেমন এই ছবিটায় শুধু সাদা এবং কালো আছে মিটটোন বা মিটটোনের কাছাকাছি কোনো টোন নাই সেজন্য হিস্টোগ্রামের মাঝখানটা ফাঁকা এই ছবিটায় কোনো কালো বা কালোর কাছাকাছি টোন নাই সেজন্য হিস্টোগ্রামের বাম প্রান্ত ফাঁকা এই ছবিটায় কোনো সাদা বা সাদার কাছাকাছি টোন নাই সেজন্য হিস্টোগ্রামের ডান প্রান্ত ফাঁকা হিস্টোগ্রাম সম্পর্কে আরও যে বিষয়গুলো মাথায় রাখতে হবে একটি ছবিতে যদি মিশকালো থেকে শুরু করে পূর্ণাঙ্গ সাদা পর্যন্ত সকল ধরনের টোন বিদ্যমান থাকে তবে ছবির হিস্টোগ্রামটি একদম বাম প্রান্তে শুরু হয়ে মাঝখানে কোনো ফাঁক না রেখে ডান প্রান্ত অবধি বিস্তৃত হবে এই দৃশ্যে মিশকালো থেকে শুরু হয়ে পূর্ণমাত্রা সাদা পর্যন্ত সকল ধরনের টোন আছে তার হিস্টোগ্রামটি এরকম দুই দিকে প্রশস্ত হিস্টোগ্রাম বলছে এক্সপোজার একদম সঠিক এই ছবির হিস্টোগ্রামটি কিছুটা বামে চেপে গেছে মানে এটা অল্প আন্ডার এক্সপোজড এই ছবির হিস্টোগ্রামটি আরও বামে চেপে গেছে মানে এটা আরও বেশি আন্ডার এক্সপোজড এই ছবির হিস্টোগ্রামটি অনেক বেশি বামে চেপে গেছে মানে এটা অনেক বেশি আন্ডার এক্সপোজড এই ছবির হিস্টোগ্রামটি আরও বামে চেপে গিয়ে প্রায় একটা রেখায় পরিণত হয়েছে মানে এটা চরম আন্ডার এক্সপোজড একই দৃশ্যের ছবির হিস্টোগ্রাম যদি ডান প্রান্তের দিকে চেপে থাকে তবে বুঝতে হবে ছবিটি ওভার এক্সপোজড এই ছবির হিস্টোগ্রামটি আরও বেশি ডানে চেপে গেছে মানে এটা আরও বেশি ওভার এক্সপোজড এই ছবিটার হিস্টোগ্রাম আরও ডানে চেপে গেছে মানে এটা চরম মাত্রায় ওভার এক্সপোজড ফ্রেম জুড়ে শুধু সাদা জিনিসপত্রের ছবি তুলে যদি দেখেন হিস্টোগ্রাম মাঝখানে কিংবা বাম সাইডে তবে বুঝতে হবে ছবিটি আন্ডার এক্সপোজড এটার সঠিক ছবি এবং হিস্টোগ্রাম হওয়া উচিত এরকম ফ্রেম জুড়ে কালো বা কালোর মতো জিনিসপত্রের ছবি তুলে যদি দেখেন হিস্টোগ্রাম মাঝখানে কিংবা ডান সাইডে তবে বুঝতে হবে ছবিটি ওভার এক্সপোজড এটার সঠিক ছবি এবং হিস্টোগ্রাম হওয়া উচিত এরকম ছবি তোলার পর কেন হিস্টোগ্রাম দেখবেন প্রথমত এটা বিশ্বাস করতে হবে যে ক্যামেরা যত দামি হোক মনিটরে দেখে কোনো বিষয়বস্তুর ছবি যথাযথ উজ্জ্বল হয়েছে কি না তা নিশ্চিত হওয়া সম্ভব নয় মনিটরের ব্রাইটনেস অনেক সময় কম বেশি করা থাকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো 
বিভিন্ন রকম আলোকিত পরিবেশে মনিটরের ছবি বিভিন্ন রকম দেখায় বা মনে হয় একটা টেলিভিশন অন্ধকারে চালালে টেলিভিশনের ছবি অনেক বেশি ব্রাইট মনে হবে এমন কি চোখ ধাঁধিয়ে যাবে এজন্য ঘরের বাতি নিভিয়ে টেলিভিশন দেখা চোখের জন্য ক্ষতিকর কেউ কি দিনের আলোয় ছাদের উপর টেলিভিশন চালিয়ে দেখেছেন না দেখেন নাই স্মার্টফোনে একটা ছবি অন করে একবার ঘরের অন্ধকারে একবার ঘরের আলো জ্বালিয়ে এবং আরেকবার সূর্যের আলোয় আলোকিত জায়গায় দেখুন অন্ধকার ঘরের ছবিটা বেশ উজ্জ্বল দেখাবে কিন্তু সূর্যের আলোয় আলোকিত জায়গায় ছবিটা একদম গাঢ় দেখাবে আপনার ক্যামেরায় নর্মাল এক্সপোজারে একটা ছবি তুলে আগের মতো তিন রকম জায়গায় নিয়ে ক্যামেরার মনিটরে ছবিটা দেখুন পার্থক্য বুঝতে পারবেন দিনের আলোয় সঠিক এক্সপোজারে একটা কিছুর ছবি তুলে ক্যামেরা দিনের আলোতে রেখে ছবিটা দেখলে সেটা অনেক বেশি আন্ডার এক্সপোজ মনে হবে আপনি নতুন হলে ছবিটা ডিলিট করবেন এক্সপোজার বাড়িয়ে দিয়ে আবার ছবিটা তুলবেন ঘরে এসে কম্পিউটারে যখন দেখবেন তখন নিজের ভুলটা বুঝতে পারবেন মানে ডেলিট করা ছবিটাই ঠিক ছিল পরেরটা ওভার এক্সপোজ হয়ে গেছে আসলে মনিটর সব আলোকিত পরিবেশে কোনো একটি ছবিকে একই রকম উজ্জ্বলতায় দেখায় কিন্তু আমাদের চোখে তা ভিন্ন ভিন্ন রকম দেখি মানে দোষটা মনিটরের নয় সমস্যাটা আমাদের চোখে কিংবা আমাদের মনে হওয়ায় বুঝতে পারছেন ছবির উজ্জ্বলতার পারফেকশন নিয়ে মনিটরের ছবি দেখার উপর মোটেও নির্ভর করা যাবে না কিন্তু মনিটরের ছবির সাথে যে হিস্টোগ্রাম দেখায় তাতে কোনোভাবে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা নাই হিস্টোগ্রাম দেখে ছবির ব্রাইটনেস কতটা পারফেক্ট হয়েছে তা বুঝতে হলে ফটোগ্রাফারের একটা বিশেষ যোগ্যতা অর্জন প্রয়োজন তা হলো ক্যামেরার ফ্রেমে নেওয়া বিষয়বস্তু সহ সামগ্রিক পরিবেশ দেখে বুঝতে পারা সঠিক এক্সপোজার হলে হিস্টোগ্রাম কেমন হওয়া উচিত এবং সেটা কল্পনায় ভাবতে পারা কল্পনায় ভাবা হিস্টোগ্রামটি হতে হবে পুরোপুরি যৌক্তিক কাঙ্ক্ষিত হিস্টোগ্রামটির সাথে তিনি ক্যামেরায় পাওয়া ছবির হিস্টোগ্রামটি মিলাবেন এবং বুঝে নেবেন ছবিটা উজ্জ্বলতায় সঠিক হয়েছে কি না যেমন কালো ব্যাকগ্রাউন্ডে এই সাদা পাখিটার যথাযথ উজ্জ্বল ছবির হিস্টোগ্রাম কেমন হবে তা কল্পনা করুন যেসব খাড়া রেখা সাদা পাখিটাকে উপস্থাপন করবে সেগুলো ডান প্রান্তের কাছাকাছি অবস্থান নেবে সাদা পাখির গায়ে সাদার চেয়ে কিছুটা গাঢ় টোনও থাকবে অতএব সাদা পাখির জন্য রেখাগুলো পাশাপাশি কিছুটা ছড়িয়ে থাকবে সাদা পাখিরা যেহেতু অল্প জায়গা জুড়ে আসে অতএব এই সাদার জন্য তৈরি হওয়া রেখাগুলো উচ্চতায় কম হবে কালো ব্যাকগ্রাউন্ডটা ছবিতে একদম কালো এবং কালোর চেয়ে কিছুটা উজ্জ্বল বিভিন্ন রকম টোনে আসবে অতএব এর জন্য তৈরি হওয়া খাড়া রেখাগুলো হিস্টোগ্রাম বক্সের বাম প্রান্ত বা বাম প্রান্তের কাছাকাছি বেশ খানিকটা জায়গা জুড়ে ছড়িয়ে থাকবে সঠিক এক্সপোজার হিসেব করে ছবিটা তুলতে পারলে হিস্টোগ্রামটা অনেকটা এরকমই হবে ছবিটা যদি কোনোভাবে বেশ আন্ডার এক্সপোজ হয়ে যায় তবে বিষয়বস্তুর কালো এবং কম কালো টোনগুলো সব মিসকালো হয়ে যাবে সবগুলো কালো টোন একাকার হওয়াতে এর জন্য হিস্টোগ্রামের খাড়া রেখাগুলো বাম প্রান্তে ঠেকে থাকা একটা রেখাতে পরিণত হবে সাদা পাখি ছবিতে সাদা না থেকে মিট্টন বা মিট্টনের চেয়েও গাঢ় হবে এই ক্ষেত্রে পাখিটার জন্য তৈরি হওয়া খাড়া রেখাগুলো ডান প্রান্ত বা ডান প্রান্তের কাছাকাছি না থেকে মাঝামাঝি এমনকি বামে চলে আসতে পারে ছবিটা যদি কোনো ক্রমে অনেক ওভার এক্সপোজ হয়ে যায় তবে বিষয়বস্তুর কালো এবং কালোর কাছাকাছি টোনগুলো সব মিট্টন বা মিট্টনের কাছাকাছি অবস্থান করবে ফলে এদের জন্য তৈরি হওয়া খাড়া রেখাগুলো হিস্টোগ্রাম বক্সটির মাঝামাঝি অবস্থান নিতে পারে সাদা পাখি ছবিতে একবারে ফ্ল্যাট সাদা হয়ে যাবে ছবির ফ্ল্যাট সাদা পাখির জন্য খাড়া রেখাগুলো একটি মাত্র রেখাতে পরিণত হয়ে একদম ডান প্রান্তে অবস্থান নেবে মনে করি একটি দৃশ্যে কালো থেকে সাদা পর্যন্ত প্রায় সব উজ্জ্বলতার জিনিসপত্র আছে এই দৃশ্যের যদি সঠিক এক্সপোজারের ছবি তোলা হয় তাহলে এর হিস্টোগ্রাম বাম প্রান্তের গোড়া থেকে 
শুরু হয়ে ডান প্রান্তের শেষ অবধি অবস্থান করার কথা ঠিক এরকম না হয়ে বাম প্রান্তের কিছু পর থেকে শুরু হয়ে ডান প্রান্তের একটু আগে শেষ হতে পারে ছবির কন্ট্রাস্ট কম হলে এমনটি হবে ক্যামেরায় এমন হলে সমস্যা নাই কম্পিউটারের সফটওয়্যারের সাহায্যে কন্ট্রাস্ট প্রয়োজন মতো বাড়িয়ে নেওয়া যাবে যদি এমন দেখেন উপরের দৃশ্যের ছবির হিস্টোগ্রামটি বাম প্রান্তে ঠেকে শুরু হয়েছে এবং ডান প্রান্তের শেষ সীমার বেশ খানিকটা আগে শেষ হয়েছে তাহলে বুঝতে হবে ছবিটা অল্প আন্ডার এক্সপোজড তবে ছবিটা কম্পিউটারের সফটওয়্যারের সাহায্যে একদম ঠিক করে নেওয়া সম্ভব আবার যদি এমন দেখেন ওই দৃশ্যের ছবিটার হিস্টোগ্রামটি বাম প্রান্তের একদম গোড়া থেকে শুরু না হয়ে খানিকটা পরে শুরু হয়েছে এবং ডান প্রান্তের শেষ সীমায় গিয়ে ঠেকেছে তাহলে বুঝতে হবে ছবিটা কিছুটা ওভার এক্সপোজড তবে এই ছবিটা কম্পিউটারের সফটওয়্যারের সাহায্যে একদম ঠিক করে নেওয়া সম্ভব দৃশ্যের ছবির হিস্টোগ্রামটি যদি এমন হয় যে সেটি বাম প্রান্তের গোড়ায় কিছুটা উঁচুতে শুরু হয়ে মাঝামাঝি কিংবা মাঝেরও আগে শেষ হয়েছে তবে বুঝতে হবে ছবিটি অনেক বেশি আন্ডার এক্সপোজড যা সফটওয়্যার দিয়ে ঠিক করার উপযোগী নয় ঠিক করা হলেও ছবি নিম্নমানের হবে এখানে শ্যাডো ডিটেলগুলো ফ্ল্যাট হয়ে যাবে দৃশ্যের ছবির হিস্টোগ্রামটি যদি এমন হয় যে সেটি মাঝখানে কিংবা মাঝখানের পর শুরু হয়ে ডান প্রান্তে শেষ হয়েছে শেষ প্রান্তে হিস্টোগ্রামের খাড়া রেখাগুলো উঁচু হয়ে হঠাৎ শেষ হয়েছে তবে বুঝতে হবে ছবিটি অনেক বেশি ওভার এক্সপোজড যা সফটওয়্যার দিয়ে ঠিক করার উপযোগী নয় ঠিক করা হলেও ছবি নিম্নমানের হবে এখানে হাইলাইট ডিটেলগুলো হারিয়ে যাবে সাদা ব্যাকগ্রাউন্ডে যদি সাদা টিস্যু পেপারের রোলের ছবি তোলা হয় এক্সপোজার সঠিক হলে এর জন্য তৈরি হওয়া হিস্টোগ্রাম হিস্টোগ্রাম বক্সের ডান প্রান্তের কাছাকাছি অবস্থান করবে সাদা টিস্যু পেপার কিংবা ব্যাকগ্রাউন্ডের কিছু জায়গায় ছায়া আছে যার জন্য হিস্টোগ্রামটি মাঝের দিকে খানিকটা এগিয়ে আসবে সাদা টিস্যু পেপারের রোলটি যদি একটি মিড ক্রেপ ব্যাকগ্রাউন্ডে রেখে ছবি তোলা হয় তাহলে টিস্যু পেপারের রোলের জন্য হিস্টোগ্রামের অংশটুকু ডান প্রান্তের কাছাকাছি অবস্থান নেবে আর মিড ক্রেপ ব্যাকগ্রাউন্ডের জন্য হিস্টোগ্রামের অংশটুকু মাঝখানে বা মাঝের কাছাকাছি অবস্থান নেবে এটি একটি আম গাছের অংশ আম গাছের পাতা ডাল এবং গাঢ় ছায়া মিলে এখানকার উজ্জ্বলতাগুলো কালো থেকে মিড টোন এর হিস্টোগ্রামও বক্সের বাম প্রান্ত থেকে মাঝামাঝি অবধি বিস্তৃত আছে এটাই সঠিক এই ছবিটার হিস্টোগ্রাম বাম প্রান্ত থেকে শুরু না হয়ে বেশ খানিকটা পরে শুরু হয়ে ডান প্রান্তে গিয়ে ঠেকে গেছে মানে এই ছবিতে কোনো কালো তৈরি হয় নাই অথচ দৃশ্যে কালো হওয়ার মতো জিনিস ছিল পরবর্তী ছবিগুলো সঠিক হিস্টোগ্রাম সহ দেখুন এতগুলো ছবি এবং সেগুলোর হিস্টোগ্রামের বর্ণনা জানার পর আপনার একটা ধারণা তৈরি হওয়ার কথা ছবি বা ছবির অংশবিশেষ কতটা উজ্জ্বল হলে তার হিস্টোগ্রাম কেমন হতে পারে এখন আপনার আশপাশে যে কোনো দৃশ্যকে ক্যামেরার ফ্রেমে নিয়ে মনের ক্যানভাসে তার হিস্টোগ্রাম এঁকে ফেলুন এক্সপোজার মাপযোগ করে ছবি তুলুন ক্যামেরার মনিটরে হিস্টোগ্রাম সহ ছবি দেখুন হিস্টোগ্রামটি যেমন হওয়ার কথা তার সাথে না মিললে এক্সপোজার সেই মাত্রায় পরিবর্তন করে আবার ছবি তুলুন এভাবে কিছুদিন করতে থাকলে ব্যাপারটি আপনার কাছে সহজ হয়ে উঠবে ছবি তোলার পর প্রত্যেকটি ছবির হিস্টোগ্রাম দেখার প্রয়োজন আছে কি একই আলোকিত পরিবেশে ক্যামেরায় একই এক্সপোজার সেটিংয়ে প্রথম দু একটি ছবির জন্য হিস্টোগ্রাম দেখে নিশ্চিত হলেই যথেষ্ট তবে 
আলোকিত অবস্থা কিংবা এক্সপোজার সেটিং যদি পরিবর্তন হয় সেক্ষেত্রে পুনরায় হিস্টোগ্রাম দেখে নিশ্চিত হয়ে পরের ছবিগুলো তোলা ভালো আমাদের চ্যানেলে এতক্ষণ থাকার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ না বুঝে ফটোগ্রাফি করছেন বুঝে করলে অনেক দূর এগোতে পারবেন ফটোগ্রাফির ভেতর বাহির বুঝতে হলে আমার লেখা বইগুলো এবং আমার ওয়েবে আমার লেখা প্রবন্ধগুলো পড়ুন